subscribe like with Reggie YouTube channel make this one HSA പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് പരീക്ഷയുടെ പാർട്ട് വൺ മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരവും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പൊതുവെ നിലവാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അഞ്ചിൽ അഞ്ചു മാർഗ്ഗം നേടാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ചാനലിലെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അഞ്ചിൽ നാലു മാർഗ്ഗം ഈസിയായി നേടാൻ സാധിക്കും കർട്ട് ലെവിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് സിലബസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാതായി ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സിലബസിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ചോദ്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ എ ടീച്ചർ വെൻ ഷി അലൗഡ് എ നോട്ടി ചൈൽഡ് ഇൻ ഹെർ ക്ലാസ് ഹൂം ഷി ഹാഡ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി സീറ്റഡ് എൻ ദ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് ടു സിറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൻ ഹി ബിഹേവ്ഡ് വെൽ ഇൻ ദ ക്ലാസ് എ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബി നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സി ടോക്കൺ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡി വെർബൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ എ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോട്ടി ചൈൽഡിനെ നന്നായി പെരുമാറുന്ന കുട്ടിയായി മാറാൻ അധ്യാപകൻ നിർബന്ധിച്ച് മുൻ ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിയത് ഏത് തരം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ അസന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മീൻസ് എ പ്ലസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ഗീവൺ ആഫ്റ്റർ ദ റെസ്പോൺസ് ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ റെസ്പോൺസ് വിൽ ഒക്കെ എഗെയിൻ സന്തോഷകരമായ ഒരനുഭവമാണ് ഒരു പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രതികരണം ആവർത്തിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നത് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് വിഡ്രോ വൺ ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഒക്യറൻസ് ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അസന്തോഷകരമായ ഒരനുഭവമാണ് കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രതികരണം കുട്ടി ആവർത്തിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതികരണം കുട്ടി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ പ്രതികരണം കുട്ടിക്ക് അസന്തോഷകരമായ ഒരനുഭവമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ടോക്കൺ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നത് ടോക്കൺ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കൺ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കൺ എക്കോണമി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അധ്യാപകൻ വിഷ്വലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളിൽ ശരിയായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ടോക്കൺ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നത് ദ ടോക്കൺ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എ ടോക്കൺ സിസ്റ്റം is used to increase appropriate behavior and learning via visual aids 17th chodyam idana the theory of conservation comes under which stage of cognitive development according to jean piaget a sensory motor stage b preoperational stage c concrete operational stage d formal operational stage answer namukku onnu parishodhikkam answer c concrete operational stage ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ തിയറി പിയാഷയുടെ 
സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്കറിയാം പിയാഷയുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് കുട്ടികൾ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കൺസർവേഷൻ എന്താണ് തിയറി ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓൾസോ എബിലിറ്റി ടു കൺസേർവ് ബോത്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഒരേ അളവുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളിൽ ഒരേ അളവ് വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും കുട്ടിയോട് ആ ഗ്ലാസ്സുകളിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിലും ഒരേ അളവാണ് എന്ന് കുട്ടി പറയുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം നീളമുള്ള മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്തുകയും പിന്നീട് കുട്ടിയോട് ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീളമുള്ള ഗ്ലാസ്സിലാണ് കൂടുതൽ വെള്ളമെന്ന് കുട്ടി പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൺസർവേഷനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ തൂക്കം ഭാരം അളവ് ഇവയെല്ലാം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ റിഗാർഡിംഗ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എ ബോത്ത് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ആർ ട്രൂ ബി ബോത്ത് എസ് വൺ എസ് ടു ആർ ഫോൾസ് സി എസ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് എസ് ടു ഈസ് ഫോൾസ് ഡി എസ് വൺ ഈസ് ഫോൾസ് ബട്ട് എസ് ടു ഈസ് ട്രൂ ആൻസർ ഡി എസ് വൺ ഈസ് ഫോൾസ് ബട്ട് എസ് ടു ഈസ് ട്രൂ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ റിഗാർഡിംഗ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്നാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നല്ല പഠനത്തിൽ പ്രശ്നം പഠനത്തിൽ പോരായ്മ പഠനത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ പോരായ്മയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ച കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എസ് ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുന്നത് അവരുടെ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഏത് കുട്ടിയാണോ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ തെറ്റായി ആൻസർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തോ പഠന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്നത് സോ എസ് ടു എന്നത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കർട്ട് ലെവിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ബി മൈക്രോ ടീച്ചിങ് സി മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഡി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ സി മോട്ടിവേഷൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ആശയത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കാണ് കർട്ട് ലെവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നതാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നിവയുമായി എന്നീ ആശയങ്ങളുമായി കർട്ട് ലെവിൻ ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടുന്നതല്ല സോ ആൻസർ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർട്ട് ലെവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കർട്ട് ലെവിൻ പറയുന്നത് പഠനം എന്നത് ലൈഫ് സ്പേസ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഠനത്തെ എംബസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്നാണ് കർട്ട് ലെവിൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ എന്നത് ഒരു വി കുട്ടിയുടെ ബൗദ്ധിക വികാസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടിയിൽ പഠനം നടക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർട്ട് ലെവിൻ പറയുന്നു മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കഗ്നിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ
അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ശക്തികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പഠനം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് കർട്ടലെവിൻ പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഇവാലുവേഷൻ ടൂൾ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് എ വാലിഡിറ്റി ബി റിലയബിലിറ്റി സി കമ്പയറബിലിറ്റി ആൻഡ് ബി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ആൻസർ ഏതാണെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ ബി റിലയബിലിറ്റി എന്താണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പരിശോധിക്കുക റിലയബിലിറ്റി എന്നാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിലയബിലിറ്റി ഈസ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ബിറ്റ്വീൻ ടു മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം തിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം റിലയബിലിറ്റി കണ്ടെത്താനുള്ള മെതേഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫ് മെതേഡ് ടെസ്റ്റ് റീടെസ്റ്റ് മെതേഡ് പാരലൽ ഫോം മെതേഡ് കുഡർ റിച്ചാർഡ്സൺ മെതേഡ്സ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി ദീസ് ആർ ദ മെതേഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇന്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്